học để khẳng định mình. Các em thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ có bài số 2 trong chủ điểm của khóa học nghe theo chủ điểm. Bài này, topic của chúng ta sẽ là People and Places. Thế thì trước khi mà uh, giới thiệu với các em về những nhân vật khác, những nơi khác thì uh, trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen lại với nhau. Cô Trang sẽ có một video clip ngắn ngắn tự giới thiệu về bản thân mình và sau đó thì cô sẽ cho các em chơi một cái trò chơi khá là thú vị các em nhé thì các em hãy cùng theo dõi cái video clip này và cố nhớ những cái chi tiết mà các em có thể nhớ nhé Hello everyone, my name is Nguyễn Quỳnh Chào, your new English teacher at moon.vn. Well, let's get to know about each other a little bit more, okay? Um, well, I had chance to study in Sydney, Australia for six years. And after that, I came back and became one of the English lecturers at Vietnam National University. Uh, about myself personally, I love swimming, I love playing the piano, I love teaching. Well, you see, actually teaching English has become one of my greatest inspiration of all. Um, and uh, during my time in Sydney, I had chance to do so many researches regarding of how to teach English effectively for Vietnamese students. And when I came back, I was invited to teach English in such company such as APT, QSOF, Nissan Technology, and hundreds of my students could be able to get a very high score in TOEIC and in IELTS exams. So I want to emphasize that they can do it, so can you. So I truly believe that I can help you with your English. Well, let me tell you another story, another personal story of mine. Well, actually, my husband was also one of my students. Well, you see, when he came to me, English to him was such a big dream. And uh, after a few years practicing English with me, he is now a very famous MC in his company regarding of um, English ceremony. And also he could be able to get above 900 score in TOEIC exam. So I want to emphasize again that he can do it, so can you. So I truly believe that with enough effort, with enough patience, we together can create success and I can truly inspire and help you with your English. So I hope to see you next time in my course and um, thank you for watching. Ok, vậy là đó là vài nét về cô Trang Thế thì à, bây giờ cô Trang sẽ cho các em chơi một trò chơi vui vui trước khi mà chúng ta vào bài chính nhá Trò chơi này có tên là Who Wants To Be A Millionaire Tên tiếng Việt sẽ là gì các em nhỉ? À, cô Trang chắc chắn là các em đã từng xem cái game show này rồi à, Tiếng Việt sẽ có tên là Ai là triệu phú đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là các em có thể trở thành triệu phú không nhá À, cùng đến với câu 1 luôn này Những câu hỏi này sẽ là uh, hỏi lại về những cái thông tin về cô Trang nhá Xem là các em có thật sự hiểu và biết cô Trang không nhá Ok, I have lived in Sydney for 4 years B 5 years C 6 years And D 7 years À, cô Trang đã sống ở Sydney trong vòng bao nhiêu năm các em nhá Các em lựa chọn xem hai giây cho các em nhá À, ok, cô chúc mừng những bạn đã chọn đa bản C nhá Với những bạn có đa bản C Các bạn đã được 1.000 đô la Chúc mừng các bạn nghe câu đầu tiên Câu số 2 này Which university did I study in? 
à, cô Trang đã từng học trường đại học nào bên Úc em nhỉ? A Melbourne, B Canberra, C Adelaide and D Sydney. Cùng hai giây thử nghĩ nhá. Rồi các em chọn đi. Các em nhập final answers. Và câu trả lời cuối cùng của các em là Ok, cô xin chúc mừng các bạn chọn phương án D nhá và các bạn đã có thêm cho mình được 2000 đô la rồi đấy. Cùng tiếp theo đến với câu số 3 nào. What is my passion? À, đam mê của cô cha là gì các em? A. Teaching, dạy học. B. Playing piano, chơi đàn piano. C. Swimming, bơi. D. All the above, tất cả những gì ở phía trên. Không nhỉ? Thì các bạn thử chọn xem là chọn đáp án nào nhỉ? Ok, cô xin chúc mừng các bạn chọn đáp án A nhé. Đối với những bạn mà chọn phương án D, cô thích tất cả những điều này cô thích làm tất cả những điều này tuy nhiên chỉ có một điều là đam mê của cô thôi đó chính là giảng dạy tiếng anh cho các em đấy à, với những bạn mà đã có đáp án đúng thì chúng ta đã được thêm ba nghìn đô la nhá ok cùng cô đến với câu số 4 này what choice god my husband get up to a few years darling with me à câu này muốn hỏi là gì các em nhỉ cho cô đã được bao nhiêu điểm chối sau một vài năm học cùng với cô trang nhỉ Uh, 600 and above B above 900 C above 700 and D above 800 à, đã được hơn 600 điểm hơn 900 điểm hơn 700 điểm hay là hơn 800 điểm nào các em để tự cố nhớ lại nhé à, cô xin chúc mừng các bạn đã chọn phương án B nhé các bạn đã có câu trả lời đúng rồi đấy và các bạn lại có thêm cho mình được 60 điểm vậy chúng ta đã gần với các billionaire rồi đúng không Question number 5, câu hỏi số 5 các bạn nhé. Which corporations do I work for? A, APT, B, Nissan, C, Q, Soft, and D, all the above. Cô Trang dịch câu hỏi này cho các em nhé. Ừ, công ty hoặc là tập đoàn lớn nào mà cô Trang đã làm việc cho? APT, Nissan, Q, Soft hay là tất cả công ty trên? À, cô chúc mừng các bạn đã chọn phương án D nhé. Tất cả những công ty và tập đoàn ở trên thì cô Trang đã đều làm uh, công tác uh, quản lý và học tiếng Anh rồi. Như vậy có rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt lại cho các em. Và các em đã có thêm cho mình được 10.000 điểm rồi đấy. Wow, quá là tuyệt vời. Câu hỏi số 6 nhé. What do I do with my free time? À, theo như các bạn nhớ trong clip thì cô Trang nói là à, lúc mà dành cho cô Trang thích làm gì nhỉ? Swimming, shopping. À, đi bơi này, đi mua sắm này, shopping, đi mua sắm này, swimming, playing piano, bơi và chơi đàn piano này, and đi playing piano hay là chỉ chơi đàn piano thôi. Ok, các em thử lựa chọn phương án nào cho mình nào. Cô chúc mừng các bạn với phương án C nhé. Và các bạn đã có cho mình được 15.000 điểm rồi đấy. Wow, quá là tuyệt vời đúng không? Câu hỏi số 7 này. I'm a lecturer at which university? Theo các em nhớ đi cô cha là giảng viên của trường đại học nào các em? A. Olives B. New C. Hano or D. Three of the above Chương nào các em nhỉ? À, cô xin chúc mừng các bạn đã có phương án A nhé Đúng rồi, cô là giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội các em nhé Và các em đã thêm cho mình được 20.000 điểm rồi đấy Cố lên Câu số 8 này các em What is the position of my husband in his company? À, thế thì chồng cô ở công ty của anh ấy thì đã đảm nhiệm chức vụ gì các em nhỉ? A. Instructor, người hướng dẫn. B. Receptionist, uh, officer hay là MC. Uh, officer là nhân viên này, receptionist là tiếp tân này hay là MC các em? Các em thử nhớ lại xem nào. À, ok nhá, chúc mừng các bạn với đáp án D là đáp án chính xác. À, MC. Alright, và các bạn đã được thêm Wow, 50.000 điểm Quá là nhiều đúng không? À, question 9 này Cố lên nhá In order to study English well, we need which of the following Effort and patience Term, exams, good syllabus Để mà học tiếng Anh tốt thì chúng ta cần những điều gì các em? À, sự cố gắng và lòng kiên trì hay thời gian hay là các kỳ thi hay là có một cái Phá học tốt thì các em sẽ chọn à, phương án nào đây? À, ok, chúc mừng các bạn với phương án A nhé. Effort and patience. Trong video clip của mình thì cô Trang đã tin tưởng rằng là với 
uh, nỗ lực và với sự kiên nhẫn để chúng ta có thể thành công và các bạn đã thêm được wow cái này quá nhiều điểm đúng không em à một trăm nghìn đô la đấy vậy là khi mà các em chiến thắng câu này thì chính thức là đã trở thành millionaire rồi chúc mừng các em nhé ok rồi vậy bài của chúng ta hôm nay là về people and places vậy thì cô trang cũng sẽ muốn giới thiệu với các em một số người nổi tiếng cũng như là cái cách mà chúng ta sẽ đọc tên uh, trong tiếng anh nhé người đầu tiên ừ, có vẻ như là nhân vật hot nhất trong năm nay đúng không nhỉ à, chiến thắng bà Clinton với cả một cái sự à, thật sự là không ai ngờ tới đúng không nhỉ và đã trở thành là gì nhỉ President elect of the United States of America là gì kem à, tổng thống Mỹ hiện thời và trước đó thì ông ta còn là billionaire businessman đồ kem ông ta là ai nhỉ À, dự bản tranh chắc là cũng đã rất rồi đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng đọc tên của ông ta thật chuẩn xác trong tiếng Anh nào. Tên của ông ta sẽ là Donald Trump. Em đọc theo cô nhé. Donald Trump. Ok. Ừ, không biết là các em thì có thích ông Donald Trump không? Nhưng mà cô thì thích bà Clinton hơn. Nhưng mà sao kết quả cũng đã có rồi. Chúng ta sẽ phải chấp nhận cái kết quả đó và move on. Alright. Um, cũng vừa mới nhắc đến thôi đúng không? Former First Lady of the United States of America, U.S. Democratic Party's nominee for President of the United States 2016. Hey, okay. um, nhìn ảnh thì các em cũng đã đoán ra nhân vật này là ai rồi đúng không? Có thể nói là vợ cũ của tổng thống Mỹ Clinton và cũng chính là người tranh cử với ông Donald Trump trong à, kỳ vừa rồi và rất là không may là đã không được chúng cử. À, các em thử tập nói tên bà trong tiếng Anh với cô Trang. Thật sự sai nhá. Tên là gì các em nhỉ? Hillary Clinton. Các em nhìn cái phiên âm và đọc với cô nhá. Hillary Clinton. Alright. Next, who do we have here? Former 44th President of the United States. À, tổng thống cũ, tổng thống Mỹ cũ. Tổng thống Mỹ thứ 4 với 4 chính là em thử đọc tên của ông ấy xem nào. Nhìn vào cái phiên âm này nhá. Barack Obama. Ok. Barack Obama. Alright. Next one we have English former professional footballer. À, nhân vật bí mật của chúng ta tiếp theo là một cầu thủ bóng đá rất là chuyên nghiệp đã từng chơi cho đội à, Manchester United à, Có thể các em biết rất là rõ đúng không? Và ngoài ra cũng là chồng của Victoria đúng không? À, vậy các em hãy đọc tên của anh ta một cách chuẩn xác bằng tiếng Anh nào Cũng có trang đọc nhé David Beckham Alright. David Beckham Okay, next one, American actor and producer. Người này rất là nổi tiếng đúng không? Đã từng uh, cưới uh, cô uh, Jennifer trong phim Friends này đúng không? Sau đó thì là uh, lấy rất là nhiều ngôi sao. Gần đây nhất là Angela Jolie và cũng vừa mới uh, có đơn ly dị xong đúng không? Ừ. Các em cũng đã đoán ra rồi. Đây là Brad Pitt, người đã được uh, ba lần để cử giải Oscar. Very handsome, là đẹp trai à, Ok, như vậy là chúng ta không chỉ là phải đọc đúng được các tên tiếng Anh Mà còn phải biết cách đánh vần và còn phải nghe được cách người ta đánh vần nữa Vậy hãy cùng cô Trang đến với đoạn hội thoại sau Các em thử nghe cho cô Và trong hai tên này thì các em khoanh cho cô cái tên mà người ta đề cập tới nhé Cùng nghe này Number 1 My name is Tomas T-O-M-A-S I use the Spanish spelling Oh, without the H. Ok, vậy các em sẽ khoanh A hay là B đây? A hay là B? Ừ, Thomas hay là Thomas? Ok, chắc chắn là A rồi nhá. Tại sao? Các em hãy nghe thử lại một lần nữa và theo dõi cái chất xuất của cô ở đây. À, và băng sẽ nói là gì nhỉ? My name is Thomas. Và người ta đánh vân này T-O-M-A-S Chúng ta phải biết rất là nhanh Hoặc là nhìn rất là nhanh để có thể khoanh được đúng nhá I use the Spanish spelling Oh, without the H Thì ở đây lưu ý cho cô Trang là Khi mà cái tên của mình khá là đặc biệt ấy, Tại vì cái tên Thomas thì nó khá là dễ nhầm với cả V 
Thomas là một cái tên nổi tiếng hơn rất là nhiều người có hơn trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ dùng cái từ là without without the h đó thế còn nếu mà ví dụ như là tên mình có thêm cái chữ gì đấy thì mình lại dùng từ with với with the h Chả như vậy nhá rồi để các em lại cùng cô trang nghe đoạn hội thoại thứ hai và thử xem đâu là cái tên đúng nhá number two I live at 534 Main Avenue. That's Main with an E on the end. With an E, not like Main Street with no E. À, vậy các em chọn A hay là B đây? À, chắc chắn phải là A rồi, bởi vì đầu tiên thì bà ấy nói là gì nhỉ? À, main with an E tức là có thêm cái chữ E ở cuối nữa đúng không? Và sau đó thì cái người kia lại hỏi lại là à, như vậy thì là có chữ e chứ không phải giống như từ main mà không có chữ e. Các em hãy cùng cô Trang theo dõi lại cái phần text script nhé. À, một bà đã nói là gì nhỉ? I live at 534 Main Avenue. À, tôi sống ở số 534 à, phố Main. À, và bài nói là gì nhỉ? That's main with an e on the end. Đó là chữ main với chữ e ở đằng cuối. Đúng không nhỉ? Vậy chúng ta phải theo dõi và chúng ta thấy luôn là à, cái chỗ này. Cái đáp án A mà nó có chữ E ở đoạn cuối đúng không? Và người đàn ông thì hỏi lại là with an E với chữ E ở cuối á. Not like, nhớ là ở đây có từ not. À, không giống như là từ main, phố main mà không có chữ E. Chưa? Như vậy là nếu mà bạn nào nghe qua xong rồi chỉ bắt được cái cuối cùng là no E mà khoanh ở đây là sai mà chúng ta phải thật sự là nghe và hiểu nghĩa nhá. Rồi cùng nghe câu số 3 này. Number three. Is that Patty P A T T Y? No, with an I. P A T T I. Các em chọn A hay là B đây? À, chắc chắn là B rồi nhá, bởi vì là người ta nói là gì nhỉ? With an I với chữ y ngắn ở cuối đúng nhỉ? Ok, các em cùng theo dõi lại cái phần test quiz của cô trai nhá. Người đàn ông hỏi là Is that Patty P A T T Y đúng không? Người ta đánh vân là có phải tên cô là Patty và đánh vân là p a t t i z không? Và cô này lại nói là gì nhỉ? No, with an i không, phải với chữ y ngắn cơ. P a t t i và cô ấy đánh vân lại đúng không nhỉ? P a hai chữ t và chữ y ngắn. Ta cùng đến với câu số 4 kem nhé. Number 4 Excuse me, you spelled my family name wrong. It's Roberts. The last letter is S. Oh, I'm sorry. I thought you said Robertson. Em chọn đáp án nào đây? À, chắc chắn phải là đáp án A rồi nhá, vì chúng ta nghe thấy là uh, ông ấy nói là gì nhỉ? Với cái chữ S ở cuối cùng, đúng không? Thì chỉ có mỗi đáp án A là có chữ S ở cuối cùng thôi. Và người kia lại hỏi lại là, ồ, oh, tôi nghĩ rằng là uh, bạn nói là Robertson. Đã cùng xem lại cái phần test group nhé. Các em cùng nghe lại này. Excuse me, you spell my family name wrong. À, xin lỗi, bạn đã đánh vần tên họ của tôi sai rồi. Đúng nhỉ? It's Robert. À, nó là Robert cơ. The last letter is S. Chúng ta chú ý cái từ này cho cô này. The last letter. À, chữ cuối cùng là chữ S. Và người này lại nói là gì nhỉ? Oh, I'm sorry. Oh, tôi xin lỗi. I thought you said Robertson. À, tôi nghĩ, tôi đã nghĩ bạn đã nói là, tôi là, cái này là sai. Chưa chúc bạn nào lại có nghĩ là à, nghe loáng thoáng Robertson và khoanh luôn đó. Và B là không đúng với nhau. Mà ở đây chú ý cái thôi. I thought you said, tôi, tôi đã nghĩ bạn đã nói là, tức là những cái đấy là sai. Được chưa? Đây phải là đáp án A. Ok, cùng đến với câu số 5, các em thử nghe xem là Springfield hay là Springvale nhé. Number 5 All right then, you live in the city of Springfield. No, that's Springvale, V-A-L-E. Vậy các em chọn đáp án nào đây? Chắc chắn phải là B nhé, Springvale. Tại sao? Cũng có cho nghe lại này. All right, then you live in the city of Springfield. Ông này hỏi lại là gì nhỉ? À, đúng rồi, có phải là bạn sống ở thành phố tên là Springfield không? Người đàn bà trả lời là gì nhỉ? No, that's Springvale. Và đánh vần lại này. V-A-L-E. 
Và bạn ta đã đánh vần lại là fail chứ không phải là fail chưa? Cùng nghe câu số 6 nào các em. Number 6. Okay, that's Mr. Nixon, N-I-X. No, no, no. Dixon, D-I-X-S-O-N. Đáp án chính là B các em nhá. Dixon. Thì sao? Đó cũng check này. Okay, that's Mr. Nixon, N-I-X. À, có phải là ông Nixon không nhỉ? Và đánh vần tên ra này. Và người đàn ông nói là No, no, no. Không, không, không. Dixon. Dixon chứ và ông ta đánh vần lại tên này D I X S O N, right? Và chúng ta nghe cái đánh vần này thì chúng ta cũng sẽ khoanh được cái đồn này, right? Chúng ta trang đến luôn với những cái cấu trúc rất là hay về reservation, tức là khi mà bạn đi đâu đó bạn muốn đặt chỗ thì các em sử dụng cấu trúc này cho cô cha nhá. I like to, à, tôi muốn này. Book, chúng ta có thể dùng từ book hoặc là từ reserve đều là đặt chỗ các em nhé còn từ book thì nó informal hơn một chút còn từ reserve là trang trọng hơn một chút nhá thì reserve hay là book cái gì chúng ta có thể nói là a double room nếu mà chúng ta đi thuê khách sạn này a double room phòng đôi hoặc là a single room phòng đơn vân vân nhá hoặc là là đi ăn này chúng ta có thể nói là I like to reserve a table tôi muốn đặt bàn trước đúng không nhá hoặc là đặt chuyến bay này I like to book a flight a flight là chuyến bay này hoặc là đi nhà hát xem kịch vân vân thì chúng ta nói là I like to book a seat hoặc là seat số nhiều nếu mà đi hai người trở lên. Thế okay, bài trước chúng ta đã học về số rồi bây giờ hãy cùng check xem nhá. Vậy các em hãy nghe cho cô thứ nhất là tên này, thứ hai là credit card number là gì các em nhỉ? À, số thẻ của ông này là gì nhá? Ở đây là có vẻ như ông ấy đã đang order một cái gì đấy đang gọi một cái gì đấy đúng không? Ok, và câu số 7 thì các em hãy nghe cho cô là tên của người đàn ông này là gì và số thẻ credit card của ông ấy là bao nhiêu nhá? Number 7 If you're paying by credit card, I'll need your full name. Sure, it's Miranda Green. That's M-I-R-A-N-D-A. A-N-D-A. Great. And what's your credit card number? 704-3218. 218. Okay, you wanted two tickets, right? Okay, và tên là Miranda và số thẻ là 7043218. Thế cái key points, cái cách mà chúng ta làm những cái bài tập như thế này là các em phải viết thật là nhanh. Khi mà người ta nói là M I M I các thứ là chúng ta phải viết kịp luôn theo tốc độ của người ta. Đó và cả số cũng thế không thì sẽ bị lướt qua và chúng ta vẫn chưa thể nào điền đúng không? Nên là phải viết phải nghe thật nhanh. Ok, để chúng ta cùng check với cô cha này. If you paying by credit card, nghĩa là gì các em nếu mà ông trả bằng thẻ tín dụng, I need your full name, tôi sẽ cần tên họ đầy đủ của ông đúng không nhỉ? Sorry, à, tôi sẽ cần tên họ đầy đủ của bà vì đây là một người đàn ông đang nói này. Và người đàn bà nói là gì nhỉ? Sure, it's Miranda Green. À, chắc chắn rồi, tên tôi là, vậy chúng ta có thể dùng cái cấu trúc is để giới thiệu tên họ nhé. Ví dụ như là is cha <cười> cô cha đúng không nhỉ? À, that's M-I-R-A-N-D-A và chúng ta phải viết thật là nhanh, theo tốc độ của người đọc được. Chữ nào là phải viết được lại luôn, chữ đấy đúng không nhỉ? Và người đàn ông nhắc lại là N, sorry, A-N-D-A, great, tuyệt. Uh, and what's your credit card number? Và số thẻ của cô là bao nhiêu? Người đàn bà này cũng nói luôn và chúng ta có thể ghi theo tốc độ của người đọc này. 704-3218. Ok. Vâng. You wanted two tickets, right? Bạn muốn hai vé đúng không nhỉ? Ok, tiếp theo câu số 8. À, chúng ta cùng đọc nhé. Hotel Presenity và tên rồi điện thoại rồi có reservation rồi có tên số phòng và um, giá như vậy chúng ta sẽ phải nghe là tên còn lại là gì này và giá phòng là bao nhiêu đúng không nhỉ? Thế nhớ cho cô là ở đây này room number 304 nhá phòng số 304 nhá number 8 let me just get your name that was Miss Roberta Johnson not Johnson Jansen with an A, J A N S O N. S O N, got it. 
Now I can give you room 203. It's small but has a nice view. That room is only 245 pounds a night. I'd really prefer a larger room. I don't mind paying for it. Room 304 is the biggest we have available at the moment. It's 335 pounds a night. That's fine. I'll take it. Ok, vậy thì à, tên là gì các em nhỉ? À, Jason, à, có đánh vần cho các em rồi đúng không? À, và giá thì là bao nhiêu các em nhỉ? À, 335 bảng nhé. Ok, cùng theo dõi và cùng check lại test script này. Let me just get your name that was Miss Roberta Johnson. À, hãy cùng à, kiểm tra lại tên họ của bạn nhé. À, có phải là cô Roberta Johnson không nhỉ? No, not Johnson. Johnson không phải là Johnson đâu mà là Johnson with an A với chữ A. Và cô ấy đánh vần luôn cho mình đúng không nhỉ? J-A-N-S-O-N. Đánh vần rất là nhanh nên là các em cũng phải ghi rất là nhanh nhé. S-O-N, got it. À, S-O-N, vâng, tôi đã viết lại được rồi. Now, I can give you room 203. Nhớ là ở đây các bạn sẽ nghe thấy là cái gì đó 203 rồi cái gì đó 245 pounds. Nhưng mà uh, các bạn mà điền cái cái này là sai bởi vì đây là giá cho cái phòng 203 nhưng cái phòng mà mình phải nghe cô cha đã nhắc, nhắc ngay từ đầu rồi là phòng 304 cơ đúng không nhỉ? Ok. It's small but has a nice view. Nó phòng đó rất là nhỏ nhưng mà cái quan cảnh thì cũng rất là tốt, rất là đẹp. The room is so lovely và phòng đó chỉ với giá là 245 bảng một đêm thôi. A night. Nhớ là cái gì đó bao nhiêu tiền một đêm chúng ta có thể dùng từ ơ hoặc ăn nhắc ở đây là một đêm là a night. Uh, I really prefer a larger room. Tôi thật sự là thích một cái phòng to hơn. Giờ nhớ cấu trúc này. Ooh really prefer mình thích cái gì đó hơn mình có thể dùng cái cấu trúc này được chưa I don't mind paying for it có hợp luôn cho cô sang cái cấu trúc này nhá à, tôi không phiền trả thêm cho nó à, thế đi I don't mind tôi không phiền làm cái gì đó đằng sau đó là vô minh được chưa room 304 is the biggest we have available at the moment as Uh, 335 pounds a night uh, Phòng 304 là phòng lớn nhất mà chúng tôi hiện giờ đang có Và phòng đó thì có giá là 335 bạc một đêm That's fine, I take it Cũng được, that's fine là cũng được I take it, tôi sẽ lấy nó Câu số 9 chúng ta cùng nhìn qua đề bàn một chút nhá Có vẻ như là ở đây là chúng ta sẽ đặt trước chỗ cho một nhà hát tên là Royal đúng không nhỉ? Thì chúng ta có tên này Vậy thì chúng ta sẽ cần điền cái address này nhá Và cái seat number à, Chúng ta sẽ cần điền cái uh, Địa chỉ này Và cái số Số ngồi nhà hát Nhiều là số ngồi nhà hát thì nó cũng có cả phần Chữ và phần số nữa các em nhá Number 9 Alright Mr. Park may I have your address? It's 75 String Street That's String Street S-T-R-I-N-G That's an unusual name for a street. Well, would you like a seat near the front or more towards the middle? I'd like to be as close to the front as possible. Row B or C would be best. I can give you row B, seat number 15B. 15B. Perfect. Ok, các em, vậy là địa chỉ nhà hát là đâu các em nhỉ? 75 phố String. Thì gọi là các em viết được từ này nhá. Và chỗ ngồi của chúng ta là đâu các em? Ngồi là số 15B nhá à, Vậy tại sao lại như vậy thì hãy cùng cô Trang uh, check lại ở đây Cô Trang lại ở đây Người đàn bà nói là gì Alright Mr. Park, may I have your address? Hỏi xin địa chỉ của một ai đó chúng ta có thể dùng cấu trúc là May I have your address? Nhá. Rồi ông Park tôi có thể có địa chỉ của ông không? Và ông này trả lời khi trả lời chúng ta chỉ cần nói là is Sau đó chúng ta lại đưa ra luôn cái địa chỉ của mình Giờ ở đây Ông mình nói là gì? It's 75 String Street. That's String Street. S-T-R-I-N-G. À, đó là số 75 phố String. Đó là phố String. Đánh vần là S-T-R-I-N-G. Okay. Người đàn bà nói là gì? That's an unusual name for a street. À, đó là một cái tên thật là kỳ lạ. Unusual. Các em học luôn cho cô là rất kỳ lạ. 
không bình thường. Well, to like a sit near the front or more towards the mirror. Khi mà các em đặt uh, ghế, đặt vé, khi mà chúng ta đi xem phim hay là chúng ta đi uh, một cái buổi hòa nhạc ở trong một cái giáp hát nào đó bao giờ người ta cũng sẽ hỏi câu này. Uh, well, would you like a seat near the front? Bạn thích ngồi ghế ở đằng trước hơn hay là more towards the middle hay là ở giữa hơn? Được chưa? Uh, thế thì ông này nói là gì? I like to be as close to the front as possible. Mình thích ở càng trên càng tốt. Row B or C would be best. Cái hàng B hoặc là C là tốt nhất đúng không? Thế thì nhớ cho cô hàng ghế á, là chúng ta dùng từ row. Chưa? Ok, và người đàn bà nói là gì nhỉ? I can give you row B, seat number 15B. À, tôi có thể đưa cho ông cái dãy B và số ghế là cái 15B. Và người đàn ông nói là 15B. Tuyệt vời. Perfect. Ok, vậy là chúng ta đã làm quen với nhau này, rồi là gặp một số người nổi tiếng này, rồi là học cách đánh vần, rồi cách uh, giữ chỗ, đặt chỗ vân vân đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái chủ đề places, nơi trốn nhá. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ hãy cùng tìm hiểu cách đọc một số nước à, rất là common ở tiếng Anh, rất là thông dụng trong tiếng Anh và à, chúng ta sẽ nhìn luôn là cờ của những nước đó nhá. Đầu tiên thì cô Trang sẽ có nước Pháp sẽ đọc là France, France đọc theo cô nhá, France. Ok, tiếp theo chúng ta có nước nước nào đây các em nhỉ? À, nước à, tạm thời gọi là mặt trời mọc, nó chính là nước Nhật, Japan nhớ là trọng âm và trọng âm thứ hai này. Japan, nhìn theo tay cô này. Japan, alright. Câu thứ ba, câu như thế này. Chúng ta sẽ đọc là North Korea. Em nhìn đâu cô nhá. North, đưa lưỡi ra. North Korea, chọn âm thứ hai. Korea, alright. Và câu này là của nước nào các em nhỉ? Iran nhá. Ừ, tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là Ireland, Ireland, alright. Tiếp theo, ừ, một lá cờ mà có thể nói cô Trang rất là yêu thích vì đó là quê hương thứ hai của cô đó chính là Australia. Australia. Ở nhiều là cái âm O rất là sâu nhỏ. Australia. Alright. Giới thiệu với các em thì cô Trang đã đi uh, du học ở Úc khá là lâu năm. Đó có thể coi là quê hương thứ hai của cô nên hôm nay cô sẽ giới thiệu một chút về nước Úc nhá, nước Úc rất là tươi đẹp các em ạ và nước Úc không biết là có bạn nào biết không nhưng nó tiếng Anh có thể gọi là an island continent có thể nói là gì nhỉ? À, các em xem trên bản đồ đây thì nó là một nước tuy nhiên cũng có thể coi là một uh, lục địa riêng mà bao quanh hoàn toàn bởi biển đó và uh, đây là nước lớn thứ sáu trên thế giới đấy các bạn có biết không? tiếng Anh sẽ là world six Largest country, đúng không? Đó, đây là lá cờ này. Nước Úc có thủ đô là Canberra. Các em đọc theo cô nhé. Canberra. Và đây là một thủ đô cũng rất là xinh đẹp. Và quay mở biển. Tuy nhiên, cái nơi mà cô Trang yêu mến nhất đó lại là Sydney. Ừ, nơi có uh, nhà hát rất nổi tiếng, nhà hát Opera House. Và đây là con cầu À, nối giữa đất liền và nhà hát Opera House được gọi là Darling Harbour à, và các em có thể đến nhà hát này mà không cần phải à, tốn phí vé hay là à, giữ chỗ trước gì cả đó và thường xuyên thì nhà hát sẽ đổi màu do ánh đen à, và rất là nhiều những ca sĩ nhạc sĩ à, buổi hòa nhạc được tổ chức ở đây à, và ý tưởng độc đáo à, của một nhà thiết kế người Pháp và nhà hát Opera House có thể nói là bây giờ đã là một biểu tượng của nước Úc thì một người kiến trúc sư người Pháp đã nghĩ ra ý tưởng này nhờ vào cộng sự cộng hưởng của của những núi cam này của những vỏ sò chứ vỏ sò thể hiện cho biển chung của biển và cũng là thể hiện những cái cánh buồm rất là đẹp mắt và đã cho ra được một cái nhà hát có thể nói là icon của uh, nước Úc nhé. Tiếp theo, cô muốn giới thiệu với các em đến trường Đại học Sydney, nơi cô Trang đã gắn bó. Uh, trường Đại học Sydney có thể coi là một trường đại học rất là danh tiếng trên thế giới. Uh, gần như với người Úc thì trường Đại học Sydney cũng giống như là trường Harvard của Mỹ thôi. Uh, 
và location của nó, địa điểm của nó là ở New South Wales, bang New South Wales ở Sydney, Australia. Và đây là một số hình ảnh về trường đại học. Và cô Trang cũng muốn giới thiệu với các em đến một nơi mà cô cũng đã rất gắn bó, đó là trường đại học Sydney. Trường đại học Sydney thì có thể nói là một ngôi trường rất là danh giá của Úc. Đối với người Úc thì phải nói là trường đại học Sydney cũng giống như là trường đại học Harvard của Mỹ thôi. Và các em có thể thấy nếu mà các em đi à, tham quan tất cả trường thì có thể là phải mất đến một ngày cơ đấy. À, và như các em thấy cô đã à, lựa chọn một số bức tranh ở đây thì à, gần như là khi chúng ta đi thăm trường có những thảm cỏ rất là xanh này, hoặc là có những cái cây hoa rất là đẹp. À, nói là trường đại học thôi nhưng mà những tòa nhà rất là cổ kính các em ạ. Có thể nói là à, được thiết kế rất là công phu và trông như là mình đang lạc vào rất là nhiều tà lâu đài vậy à, và cô trang có cảm giác là mình đang ở trong một công viên nào đó hoặc là trong một khu lâu đài nào đó chứ không phải ở trường đại học đâu rất là ngạc nhiên tuy nhiên thì bên trong thì lại rất là hiện đại các em nhé và nơi cô trang muốn các em đi tham quan đó chính là library à, library đây là một nơi mà cô rất là yêu thích rất là thích ở trường đại học sydney À, chính là thư viện khổng lồ à, Thư viện của trường đại học Sydney cũng là một niềm tự hào của trường đại học Sydney à, Đó có thể coi là gì nhỉ? Largest Academic Library in the Southern Hemisphere Có thể được coi là một trong những uh, thư viện lớn hàng đầu ở bán cầu phía nam của trái đất Đó, các em phải tưởng tượng là nó lớn như thế nào và nó gì nhỉ? Consists of 11 individual libraries. Nó bao gồm 11 uh, thư viện nhỏ, thư viện nhỏ. Đó và gần như là có phải đến uh, 320.000 cuốn sách như là e-books. Ok. Thế thì uh, một nơi nữa mà cô Trang muốn dẫn các em đến, that is Bondi Beach. My most favorite beach in the whole wide world. Đây là Bondi Beach là bãi biển mà cô Trang yêu thích nhất trên tất cả các bãi biển ở nước Úc. À, bãi biển này vô cùng là đẹp đẽ, vô cùng là đặc biệt các em ạ. Bởi vì là nó được bao quanh bởi một khu đô thị rất là nhộn nhịp. Và nếu mà đi về hướng này thì còn có cả núi đá nữa. À, và bãi biển thì đẹp vô cùng. Đây và bãi biển này có thể nói là One of Australia's most famous beaches thì nó là một trong những bãi biển nổi tiếng gần như là nhất ở nước Úc. À, nó trải dài 4 km à, về phía đông của Sydney và nó kéo dài tầm khoảng 1 km nhé. 4 km east of Sydney and 1 km long. Alright. Vậy bây giờ các em hãy cùng cô Trang à, đi thăm rõ hơn về thành phố Sydney qua một cái video clip về Sydney nhé. Và các em hãy vừa nghe vừa điền từ vào bài này cho cô Trang nhé. Perched on the east coast of Australia, few cities are as geographically spectacular as Sydney, the capital of the state of New South Wales, and home to over four and a half million people. Surrounded by the rolling Pacific Ocean, two dramatic headlands stand as a timeless gateway to one of the world's most beautiful harbors. Blessed with over 100 beaches, bathed in year-round sunshine and buzzing with a youthful vitality. When it comes to the good life, Sydney is hard to top. Sydney's heart is the harbour. What began as a penal colony in 1788 would within a century be transformed into paradise. From its rough and tumble beginnings in an area known as the Rocks, Sydney soon threw off its convict shackles and blossomed into a gracious city filled with Victorian architecture and public gardens. New arrivals came by the boatload in search of a new life. The city expanded into gorgeous inner city suburbs like Paddington, harbour neighbourhoods like Rose Bay, and into beachside communities up and down the coast. For first timers, Sydney can feel like a maze of beaches, headlands, bays and coves. The quickest way to find your bearings is to take a trip to the top of Sydney Tower. From over 800 feet up, 
the observation deck offers 360 degree views of the entire city. Once you've come to grips with the layout of the city, head to Circular Quay, Sydney's version of Grand Central Station. From Circular Quay, you can get just about anywhere by ferry, water taxi or train. Just to the right, like white sails billowing in the breeze, is the Sydney Opera House. You don't need a ticket or tuxedo to explore this incredible performance venue. Whichever way you look, inside or outside, up or down, the Opera House is nothing less than an architectural miracle. Just behind the Opera House, on the site of Sydney's first farm, are the Royal Botanic Gardens and the Sydney Domain. Here you'll find Government House, the Art Gallery of New South Wales, and some of the leafiest views in Sydney. Ok, cô Trang sẽ cùng chữa về các em nhé. Sydney, the capital of the state of New South Wales, and home to over four and a half million people. Alright, blessed with over 100 beaches, bath in year-round sunshine. What began as a panel colony in uh, 1788 harbour neighbourhoods like Rose Bay and into beachside communities up and down the coast. The observation deck offers 360 degree views of the entire sea. Các em hãy nghe lại đoạn băng và cùng làm bài True False cho cô chàng nhé. Perched on the east coast of Australia, few cities are as geographically spectacular as Sydney, the capital of the state of New South Wales and home to over four and a half million people. Surrounded by the rolling Pacific Ocean, two dramatic headlands stand as a timeless gateway to one of the world's most beautiful harbours. Blessed with over 100 beaches, bathed in year-round sunshine and buzzing with a youthful vitality. When it comes to the good life, Sydney is hard to top. Sydney's heart is the harbour. What began as a penal colony in 1788 would within a century be transformed into paradise. From its rough and tumble beginnings in an area known as the Rocks, Sydney soon threw off its convict shackles and blossomed into a gracious city filled with Victorian architecture and public gardens. New arrivals came by the boatload in search of a new life. The city expanded into gorgeous inner city suburbs like Paddington, harbour neighbourhoods like Rose Bay, and into beachside communities up and down the coast. For first timers, Sydney can feel like a maze of beaches, headlands, bays and coves. The quickest way to find your bearings is to take a trip to the top of Sydney Tower. From over 800 feet up, the observation deck offers 360 degree views of the entire city. Once you've come to grips with the layout of the city, head to Circular Quay, Sydney's version of Grand Central Station. From Circular Quay, you can get just about anywhere by ferry, water taxi or train. Just to the right, like white sails billowing in the breeze, is the Sydney Opera House. You don't need a ticket or tuxedo to explore this incredible performance venue. Whichever way you look, inside or outside, up or down, the Opera House is nothing less than an architectural miracle. Just behind the Opera House, on the site of Sydney's first farm, are the Royal Botanic Gardens and the Sydney Domain. Here you'll find Government House, the Art Gallery of New South Wales, and some of the leafiest views in Sydney. Ok, câu đầu tiên này, the heart of Sydney is the Opera House, true and false game. Chắc chắn là false rồi nhá. The observation deck of Sydney Tower is about 700 feet up. Show a false nhỉ? À, sẽ sẽ là false rồi nhá. You need a ticket or to the door to explore the Sydney Opera House. 
cái này thì là false nhá. Tiếp theo là true này, Sydney Opera House is an architectural miracle. Uh, Royal Botanic Gardens are just behind the Sydney Opera House. Cái này cũng đúng đúng không các em? Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng chữa bài kỹ hơn là tại sao? Các em hãy nghe lại từng đoạn vào đây đã có phần dịch cho các em rồi nhá. Những câu trả lời thì cô Trang cũng đã gạch chân rồi. Nó cùng nghe này. Perched on the east coast of Australia, few cities are as geographically spectacular as Sydney, the capital of the state of New South Wales, and home to over four and a half million people. Surrounded by the rolling Pacific Ocean, two dramatic headlands stand as a timeless gateway to one of the world's most beautiful harbours. Blessed with over 100 beaches, bathed in year-round sunshine, and buzzing with a youthful vitality, when it comes to the good life, Sydney is hard to top. Sydney's heart is the harbour. What began as a penal colony in 1788 would within a century be transformed into paradise. From its rough and tumble beginnings in an area known as the Rocks, Sydney soon threw off its convict shackles and blossomed into a gracious city, filled with Victorian architecture and public gardens. New arrivals came by the boatload in search of a new life, The city expanded into gorgeous inner city suburbs like Paddington, harbour neighbourhoods like Rose Bay, and into beachside communities up and down the coast. For first timers, Sydney can feel like a maze of beaches, headlands, bays and coves. The quickest way to find your bearings is to take a trip to the top of Sydney Tower. From over 800 feet up, the observation deck offers 360 degree views of the entire city. Once you've come to grips with the layout of the city, head to Circular Quay, Sydney's version of Grand Central Station. From Circular Quay, you can get just about anywhere by ferry, water taxi or train. Just to the right, like white sails billowing in the breeze, is the Sydney Opera House. You don't need a ticket or tuxedo to explore this incredible performance venue. Whichever way you look, inside or outside, up or down, the Opera House is nothing less than an architectural miracle. Just behind the Opera House, on the site of Sydney's first farm, are the Royal Botanic Gardens and the Sydney Domain. Here you'll find Government House, the Art Gallery of New South Wales, and some of the leafiest views in Sydney. Các em thân mến, vì chủ đề là về nơi trốn nên cô Trang cũng muốn các em có khả năng chỉ đường nữa nhá. Hãy cùng cô Trang học một số cấu trúc về chỉ đường này. Khi mà chúng ta cần hỏi đường, chúng ta sẽ dùng những cấu trúc như thế này. Excuse me, could you tell me how can I get to? Và các em điền thêm cái thông tin mà mình cần hỏi nhá. Ừ. Thế thì uh, nhớ cho cô Trang này. Excuse me, hơi lên giọng một chút ở đây. Could you tell me? Rất là nhiều hơi cho âm và có động bật này. How, rất nhiều hơi đúng không? Can nụ ăn nụ này Oh, rất sâu trong của họ Và get to chúng ta cùng đọc lại nhé Excuse me, could you tell me How can I get to Hoặc là cô Trang có thể nói là Excuse me, do you know whether Cái gì đó is Giờ đọc lại với cô Trang này Excuse me, do you know whether Cái gì đó is Ok, và cấu trúc cuối cùng Chúng ta có thể dùng là Đơn giản là bạn có thể chỉ cho tôi đường Đến đâu đó thôi Can you show me the way to? Nhớ là cái the way các em đọc bẹt ra cô Trang. The way, miệng sao hai mê nhá. Ok. Thế thì ở đây cô Trang cũng muốn giới thiệu qua một chút về những cái cấu trúc này. Đi qua chúng ta sẽ có cấu trúc là go past. Ví dụ ở đây là một cái cửa hiệu uh, bán thú nuôi chẳng hạn đúng không? Cô Trang nói là go past the pet shop. Dạ. Rồi. Uh, đi dọc theo cái gì đó Ví dụ như ở đây là đi dọc theo bờ sông Thì các em sẽ nói là Go along the river Ok Rồi thế thì uh, đi về hướng nào đó. Ví dụ ở đây cô Trang muốn nói các em là Đi về hướng đến nhà thờ Cô Trang sẽ nói là Go toward the church Go có động bật nhá Toward, chọn âm điều hai này Nhìn tay cô này Toward the church Church là âm cười nhá, các em bẹt môi ra này. Ừ. Rẽ vào, rẽ trái vào đường up first. Rẽ trái nhá, vào đường up first, đây đường up first, rẽ trái vào. 
Tôi sẽ nói là turn left into Alpha Street. Nhớ lại đây chúng ta dùng giới từ into nhé. Turn left into ba một con đường nào đó, được chưa? Rồi tiếp theo này, turn right into Alpha Street. Để phải thì chúng ta sẽ chỉ đổi left thành right thôi, được chưa? Để phải thì sẽ là turn right into đâu đó này. Đi thẳng đi sao? Đi thẳng về con đường này. Go straight on the street. Nếu là có straight on, nhớ có giới đồ on nữa nhá. Ok. Ừ, đi theo con đường này chúng ta sẽ nói là follow this street for 200 meters. Đi theo con đường này khoảng 200 mét nữa này. Follow this street until you get to the church. Đi theo con đường này đến khi bạn gặp nhà thờ. Nếu là dùng giới đồ until này. Alright. À, đây là một bản đồ. Ừ, chúng ta à, đang ở đây nhá. You are here này. Đó. Đây là museum, bảo tàng này. Factory, nhà máy này. Tên con phố này là Queen Street này. Tên con phố này lại là Bond Street này, đúng không? Và đây có traffic light, có uh, đèn giao thông này. Library này. À, thư viện này. Post office này. Chúng ta có bưu điện này. Cinema, dạp chiếu phim này. Theater, nhà hát này. Underground station có... Uh, tàu hỏa này đúng không shop này ra tàu hỏa này các cửa hiệu này quán cà phê này quán ăn italian này à, có bến xe buýt này bus station này có cửa hàng à, sách này bookshop này siêu thị này supermarket và có bệnh viện này hospital và police station à, ok vậy thì các em hãy nghe và làm bài tập sau cho cô cha nhé các em hãy tìm a b c d là đang đi đến đâu A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library, and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on, go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that. And it's on the right next to the shop. C. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on, go past the traffic lights and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop opposite the cafe. Ok, vậy cô Trang chữ luôn. A là post office, B là underground station, C là cinema và D là bar station. Các em nhắc. Rồi, vậy tại sao như vậy thì chúng ta hãy cùng check nhá. Câu A này, go straight on, đi thẳng. Then take the first left onto Green Street. À, sau đó thì là rẽ tay trái, cái ngõ đầu tiên vào phố Green Street, đúng nhỉ? Walk past, walk past thì các em đi qua the library, đi qua thư viện này. And it's the building next, và nó là cái tòa nhà tiếp theo, được chưa? Câu B này. Go straight on, đi thẳng, go past the traffic lights, hãy đi qua cái đèn xanh đèn đỏ, để giao thông đúng không nhỉ? You'll see a shop on the right, bạn sẽ thấy một cửa hiệu ở phía bên tay gì các em? The right, à, phía bên tay phải này. Go past that, đi qua nó, and it's on the right, next to the shop, và nó sẽ ở phía bên phải, cạnh với các cửa hiệu, đúng không? Câu C này, go straight on, đi thẳng, go past the traffic lights, Đi qua cái đèn xanh đèn đỏ And go straight on until you get to the round ba Round ba là bùng binh em nhé Cho từ khi bạn đi đến cái bùng binh này At the round about Đến cái bùng binh thì Turn left thì hãy rẽ Trái go past the theater Đi qua giảm hát It's a building next to the theater opposite the hospital Nó là cái tòa nhà Mà cạnh cái giảm hát Và đối diện với cả uh, Đối diện với các bệnh viện nhé Câu đây này, go straight on, đi thẳng, go past the traffic light, đi qua đèn xanh đèn đỏ này, and take the second right on King, onto King's Road. 
À, câu này thì hơi phức tạp một chút các em cùng theo dõi nhé. Và hãy rẽ vào, rẽ phía bên phải vào ngọn thứ hai. Được chưa? Cô Trang vẽ ở đây nhá. Đây, ví dụ như chúng ta có như thế này. Đấy, chúng ta có như thế này. Thì nếu các em muốn chỉ đường là vào đây, được chưa? Thì các em nói là như thế này, được chưa? Đấy. Uh, take the second right Second right Tức là đây là ngõ đầu tiên này Dễ phải ngõ đầu tiên Đây là dễ phải ngõ thứ hai Đấy, Thì mình rẽ vào ngõ thứ hai phía bên tay phải Chúng ta sẽ nói là um, Take the second right Onto cái gì đó Ví dụ như ở đây cô có là uh, King's Road chẳng hạn đó. Chúng ta nói là Onto King's Road Chưa? Đó, Ok À, sau đó là gì? Go past the bookshop đi qua của hiệu sách It's a building next to the bookshop opposite the cafe Nó là à, cái tòa nhà mà bên cạnh của hiệu sách đối diện với cả quán cà phê Chưa các em? Các em thân mến, vậy thì bài hôm nay đã kết thúc rồi à, Cô Trang hy vọng là sau bài này các em sẽ hiểu hơn một chút về con người và nơi trốn Ít nhất là biết cho cô con người này là về cách chúng ta nói tên này, nói số điện thoại này, cách chúng ta đánh vần này và ít nhất là chúng ta nghe được cái thông tin cần thiết nhé. Hoặc là có một số cái như là chúng, khi mà chúng ta đến đặt phòng, à, đặt vé vân vân, chúng ta cũng biết một vài cấu trúc này. Và về nơi trốn thì cô hy vọng là sau bài này các em sẽ biết được hơn về đất nước Úc thân yêu của cô đúng không nhỉ? Và kỹ năng nghe về nơi trốn cũng như là cách chỉ đường cũng sẽ lên nhé. Và cuối cùng thì cô Trang hy vọng là sau bài này thì các em sẽ biết rõ hơn một chút về cô Trang nữa đấy. Thì hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau. See you and goodbye!